ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടോപ്പിക് ആണുള്ളത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം വിത്തൌട്ട് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ദെൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് analysis of frames without sway and last analysis of frames with sway po ingane naal tarathile problems aanu slope deflection method il padikkanayittu ullathu so problems lote kadakkunnathine munne slope deflection method endanannu namukku nokka already structural analysis 2 inde introduction class il naan paranjayirunnu സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസിന് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ത്രീ മോമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡിന് കീഴിലാണ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് used for the analysis of statically indeterminate structures statically indeterminate aayittulla structures inde analysis nu vendi use cheyina displacement method aanu slope deflection method ennu parayunnathu okay ini slope deflection method statically indeterminate aayittulla continuous beams inde rigid frames inde analysis nu vendi aanu nammal use cheyina ഓക്കേ അപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസിന്റെയും സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസിന്റെയും ഫ്രെയിംസിന്റെയും അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിലെ അസംഷൻസ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻ ജനറലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സിലെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അസംഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ So first assumption is all joints are rigid. Statically indeterminate ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലെ എല്ലാ ജോയിൻസും നമ്മൾ റിജിഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലാറ്റർ മൂവ്മെന്റ്സും പോസിബിൾ അല്ല റൊട്ടേഷനും പോസിബിൾ അല്ല ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫോമേഷന് ശേഷവും സെയിം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി ആൻഡ് എ സി ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡിഫോമേഷൻ ഓൾസോ ദിസ് തീറ്റ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഓൾ ജോയിൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് റിജിൻ ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് distortions due to axial deformations are neglected axial deformation allengil horizontal force karanam undaguna deformation nammal neglect it or in other words a deformation constant aayittaan nammal constrain say for example a b c d enna oru frame ningalku thannittunde ee frame il njan oru axial force kodukkana oru horizontal force kodukkana സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫ്രെയിം ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഡിഫോംഡ് ആവും സോ എ ബി എന്ന മെമ്പറിന്റെ ഡിഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ പൊസിഷൻ എ ബി ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സി ഡി എന്ന മെമ്പറിന്റെ ന്യൂ പൊസിഷൻ ഡി സി ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബി ബി ഡാഷ് ആണ് ഈ ഫ്രെയിമിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ will be equal to c c dash okay for axial deformation karana undaguna distortions nammal neglect cheyum or in other words nammal adine same aayittaan consider cheyunnathu okay then last shear deformations are neglected okay so these are the three assumptions in slope deflection method first all joints are considered as rigid second distortions due to axial deformations are neglected and third shear deformations are neglected okay
സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസും ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഓൾറെഡി ത്രീ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ സ്പാനിലെ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സിമിലർലി സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ എൻഡ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോമില നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി സം ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻസിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ്റെയും സം ആണ് ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൻ്റെ ഒരു സ്പാൻ എ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുക കാരിങ് ലോഡ്സ് ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൻ്റെ എ ബി എന്ന സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ സ്പാനിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡയഗ്രം ആണ് അടുത്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ അസംഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾ ജോയിൻസ് ആർ റിജിഡ് ഓർ ഓൾ ജോയിൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫിക്സ്ഡ് നമ്മൾ ഒരു ജോയിന്റിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമില് ഒരു ജോയിന്റിനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന സ്പാനിലെ സപ്പോർട്ട് എ ഞാൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു അതായത് അവിടുത്തെ എ എന്ന ഹിഞ്ച്ഡ് സപ്പോർട്ടിലെ റൊട്ടേഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയ മൊമെന്റ് ആണ് എം എഫ് എ ബി That is fixed and moment A. Similarly, B and the hinged support la rotation ya restrict e dappo, avadu develop pavna fixed and moment ya na MFBA. Okay. So, uh, namalu oru joint fixity assume chee ya. Adha edha up point ila rotation namalu restrict e dappo, corresponding ya it avadu develop pavna moment ya na fixed and moment. Okay. Inni, enda na moment due to settlement moment. ഒരു സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ജോയിന്റിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽമെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ സ്പാനിൽ സപ്പോർട്ട് ബി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് സിക്സ് ഇ ഐ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽമെന്റ് അറ്റ് എ ആൻഡ് സിമിലർലി ബിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് സിക്സ് ഇ ഐ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽമെന്റ് അറ്റ് ജോയിൻ ബി ക്ലിയർ ആയ ഇപ്പോൾ ജോയിന്റ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് എൻഡിലും ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു സെറ്റിൽ ഇനി മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ ജോയിന്റ്സിനെയും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി തന്നേക്കുന്ന സ്പാനിലെ എ ആൻഡ് ബി എ ഞാൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയുടെ ഫിക്സിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് എയുടെ ഫിക്സിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ അതായത് എയുടെ ഫിക്സിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എയ്ക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാലോ ആ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന സപ്പോർട്ടിന്റെ ഫിക്സിറ്റി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്
അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് എ ബി എന്ന സ്പാൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ എ ബിയുടെ ഫൈനൽ ആൻഡ് മൊമെന്റ് എം എ ബിയും ബി എയുടെ ഫൈനൽ ആൻഡ് മൊമെന്റ് ആണ് എം ബി എ സോ എം ബി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എഫ് ബി എ പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇൻ ടു തീറ്റ എ പ്ലസ് ടു തീറ്റ ബി മൈനസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ വെർ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് അപ്പോ സെറ്റിൽമെന്റ് തരാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ആണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് വേണം ഓരോ ലോഡ് കേസിനും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിൻ്റെ ഫോമുല ഫസ്റ്റ് ത്രീ ലോഡ് കേസസും ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലോഡ് കേസസും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഫോർ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് എം എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എം എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ സൈൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം മൊമെന്റ് എ ബിയുടെ മൊമെന്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് So for eccentric point load, second case, MF B, AB is equal to minus WAB square by L square and MF BA is equal to WBA square by L square. If the span carries luteal throughout its length, MF AB is equal to WL square by 12 minus WL square by 12 and MF BA is equal to WL square by 12. Okay, so this is the load case lane, fixed end moment, you can see the same thing. അടുത്ത രണ്ട് ലോഡ് കേസ് യു വി എല്ലിന്റെ കേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ലോഡ് കേസസിന്റെയും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് പ്രൊസീജർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിലെ ഓരോ സ്പാനിലെയും ഓരോ എൻഡിലെയും ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക ഓരോ സ്പാനിലെയും ഓരോ എൻഡിലെയും സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ ജോയിന്റിലെയും മൊമെന്റ്സിന്റെ സം സീറോ ആയിരിക്കും സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനെയാണ് ജോയിന്റ് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജോയിന്റിലെയും വരുന്ന മൊമെന്റ്സിന്റെ സം സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സോ അതാണ് ജോയിന്റ് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോ ദി ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഫ്രീ മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെയും ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്ച്വൽ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയണം ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഫോർ വേരിയസ് ലോഡ് കേസസ് അറിയണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസിലി കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം താങ്ക